Ito po ang nangyari niyan na uh, kahapon po, ng hapon, I was informed by my provincial officer in the person of uh, Chief Inspector Leo Laraga. Uh, siya po yung provincial officer ng Leyte. Jurisdiction na po niya itong bye-bye Leyte in which kung saan po nakakulong si Mayor Espinosa. Ngayon, mayroon po kasing informante na volunteer informant na pumunta po sa provincial officer natin at voluntaryong nagbigay ng informasyon pertaining sa transaksyon sa droga. Eh, dito nga, ang sospek dito sa transaksyon ng droga, itong si Raul Yap. Ngayon, uh, base sa accounts ng informante, uh, bumisita siya sa baybay sa provincial jail in which nakausap niya personally si Raul Yap para doon nga sa transaksyon ng droga. Pero bago siya aaprubahan ni Ra Raul Yap ng, ng marilisan siya ng drugs, eh, kailangan daw ng approval ito ng bossing niya. Ngayon, hindi naman alam nung, nung informante na yung kapupuntahan pala sa kanyang bossing na sinasabi, si Mayor Espinosa. In which, nung pumunta siya sa selda, tinuro yung selda para puntahan niya, para hingin yung approval, eh, kilala din naman niya yung mukha ni Mayor Espinosa dahil na napakapanood naman daw siya ng TV. Doon niya na-find out na, o, na, o nakita personally, na mayroong firearm doon sa loob ng selda. Mm -hmm. Ang sabi nga nung informante, caliber 45 daw. Ngayon, uh, uh, maliban sa pag-usap ng provincial officer natin, dito sa informante, i-binalidate eh, nito uh, niya. Then, nag-decide po siya na kahapon ng hapon, pumunta po kay Judge Sabare para po applyan po ito ng search warrant, yung dalawang taong sinususpetahan. Ngayon, uh, ang nagkanda po ng interview at ginawa pong deponent, ito ito pong informante natin. Hindi po nakialam ang mga pulis natin base doon sa interview, pagkandak ng interview ng judge para mapatunayan niya kung talaga nagsasabi ng totoo yung deponent na eventually na-approve po yung search warrant dahil apply po ni Major Larga. Na-release po ito ng bandang hapon po tapos kasi po sa summer po yung branch na sala po ni Judge Sabare, mga magagabi na po ito dumating ng takloban to inform me na-approve na po nga yung dalawang search warrant Then, immediately nag-conduct po ng briefing. So, may 10 days naman po para i-serve natin yung search warrant, kaya lang nag-decide po, nag po kami na i-serve na kagad, ngayong, uh, kagad yung search warrant in which nagkaroon po kami ng pre-jump of operation informing all units ng PNP that we will be serving the two search warrants against Mayor Espinosa and Ra Raul Yap. Specifically, kay Mayor Espinosa, doon sa illegal possession ng firearm na nakita po ng deponent natin at doon kay Raul Yap naman, yung tungkol naman doon sa illegal drugs transaction. Mm -hmm. Sir Marvin, so, so uh, ang pag-serve ng search warrant ay nangyari noong kaninang 4 in the morning? Yes. Uh, Nag-travel pa po kasi yung mga raiding team natin from Tacloban City to Dubai Bay. Nakarating po ito na uh, mag-aalas 4, malapit ang mag-aalas 4, Uh, doon na po uh, nag-attempt po pumasok po yung raiding team ng CIDG uh, at saka kasama po yung Maritain Group na in which in, at first instance nagkaroon po ng resistance yung jail guards ng, sa provincial jail ng Baybay hindi po, pa, po pinapasok yung mga operatiba ayaw po nilang buksan inabot po ng more or less mga 15 minutes bago po na na nakat ng operatiba through a bolt cutter yung kadena. In which, inaalaw po ng korte ang pag-break in pag may search warrant po na hawak po ang police officers. Mm -hmm. so, so, yung jail guards, pasok, Sir Marvin, yung jail guards ang um, hindi nagpapasok dun sa mga CIDG operatives. Yes. Pero ano ho nangyari noong nakapasok na? Sinabi niyo po na may shootout. Oh between uh, Mayor Espinosa and the operatives? Yes, yung game nung ganun na po yung ginawa nung jail guards ng sa provincial jail, ginawa pa nga niya, pinasok yung susi sa padlak at binali. 
So, napilitan na po itong mag-break in yung operatives. Pero during the span of time of about 15 minutes, siguro nakapaghanda po ito si na Mayor Espinosa at saka itong si Raul Yap, in which ito si Raul Yap was, was nakulong po ito sa illegal drugs din and he's also from Alguera Leyte. So, pagpasok pa lang ng operatiba natin kasi magkaliwalay silang sale dahil pinaputakon na po sila. Na in which po doon po nagkaroon ng desisyon po yung mga kapulisan natin na gumanti ng putok na resulta po ng ikinamatay ni Mayor Espinosa at saka po ni Raul Yap. Mm -hmm. Ilan po bang CIDG operatives ang involved dito sa operation na ito and you called it a raid? Ah... Uh, ang members po ng CIDG na, na kasama is uh, around 15 po at meron din pong kasamang maritime group na uh, nag-request kami na i-join kami para madagdagan, madagdagan yung op operatibang papasok sa provincial deal kasi hindi po namin inaalinta na yung, yung kapasidad din ng mga jail na baka po mag sa amin. Mm -hmm. Sir Marvin, oh. bakit po kailangan ng search warrant samantalang nakakulong ang uh, si Mayor Espinosa and yung isang inmate, si Raul Yap, at uh, maaari ba silang uh, imbestigahan or inspeksyonan kung may armas or droga while inside the jail cell? Uh, nakakaroon po ng pagkakataon na sa appreciation po ng isang huwis ay nag a po siya ng search warrant based account sa isang credible deponent, pag meron pong krimi na nangyayari sa loob ng kahit isang facilities gaya ng isang jail. So you're tulad saying, po, tulad, yung tulad informant... Tulad po ng pagpapasok ng droga, yung mm -hmm. pagpapasok ng baril, na minsan ito po, ini, ka dapat kasama sa iniimbisigahan kasi minsan, uh, ito po'y tinutulirate po minsan ng mga... Uh, mga membro ng ng jail facility. Mm -hmm. You're saying, sir, yung informant na sinasabi nyo kanina, uh, sinabi niya na nagtatago ng arma si Mayor Espinosa and yung inmate po, si Raul Yap, ay yeah. um, nagtatago ng droga sa loob ng jail cell. Yes, mayroon siyang drug transactions, actually. Mm -hmm. So ano po, ang, ano po ang estado ng investigasyon nyo dyan sa insidente ng nangyari? Uh, so far sa ngayon, at this moment, nandito na po yung soko natin, uh, ongoing group po yung pag-process nila sa scene. Uh, hindi pa po ito tapos, uh, na-recover na po yung dalawang baril, na yung isang baril, uh, hawak po ni, uh, yun po yung ginamit ni Mayor Espinosa na, na uh, pagtitingnan mo siya para siyang caliber 45. Pero actually, pag nung ni-recover nila yung basyo, ito was a Super 38. Ngayon, uh, ngayon yung si Raul Yap naman, yung na-recover naman na baril doon sa kanya, was a full commander, caliber 45 naman. Mm -hmm. So ilang armas all in all ang na-recover nyo po? Dal uh, hindi pa po kami ang nag-recover. Nag-recover niya, nasa soko pa po, 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 lang po namin sila. Mm -hmm. uh, uh, dalawa po, dalawang pistol po. Mm -hmm. And uh, did you recover drugs po inside the jail cell? Meron din pong drugs na recover pero hindi ko pa po masabi yung quantity kasi hawak pa po ng soko at ini-inventory pa po nila. Mm -hmm. Okay, thank you for taking our call. Uh, CIDG8 Regional Chief Marvin Marcos. We will keep you updated on this story.